多谢，告辞。哎，那尸体到底看出什么名堂了？你还好奇这个？问问呗。我之前见你好像不是这样子。那得谢谢你。是你告诉我，人应该往前行，就算拦路的是自己的父亲，也不能退让。我好像不是这样说的。可你是这个意思。你那时候说的朋友是你自己吧？不是我。告诉你一个秘密，我爹给我的压力，说真的，有段日子我就像在水底一样，喘不上气来。现在好像有人把我从水下拉了上来。重新活了，你就是拉我的那个人。我都说了，不是我。要不要我帮你解决你爹？总得为你做点什么呀。好谢，好谢谢你提醒我。怎么解决？大概是说错话了吧？你把人命当什么了？报恩啊！你杀过人？<笑>你怎么进的牢城营？小姐姐，我跟你说过，是我爹把我送进来的。我不用你报恩，所以别跟着我。你在这儿出现的事儿，我一定帮你保密。但你跟袁大哥到底是什么关系？别动！我就是用这个砸的他。有人看见你砸他吗？有人在，我哪敢砸呀？打断后脑勺，趁他背对我的时候动的手，然后我就上去找你了。哎，他他这样醒了，我就麻烦了。哎、要不你弄死他？你怎么不自己动手啊？我不会啊。不行，人死了更没法交代。哎呀，怎么办？怎么办？现在怎么办呢？你确认没人看见你砸他？没见着，一下就晕了，除非他脑袋后面长眼睛。那就行，待会儿你就说你什么都不知道啊？怎么可能啊？地窖里就我们俩，他晕了肯定是我砸的嘛。那也难说。我醒了。啊？他又不傻，肯定怀疑我呀。我倒是有一条妙计，可以让你不被猜疑。啊，什么妙计？过来搭个麦。哦，搭他的。哦，这脉象。挺平和的
钟钟心。嗯。尸体查到了吗？确认了，是大辽暗探，没错。确定了。根据韩断章提供的细节，手骨有断裂，检查了没错。死因能查到吗？死太久查不了，不过我看。他其他骨头都有新的裂纹，说明他死前被人打过，搞不好是活活被打死的。那就没错了。什么没错？这两个月内，营里死了不少人，你看他们的共同点是什么？都是新来的犯人啊。这些是三个月前和苏星桥一起入狱的，有几个名字我听说过，都是汴水区漕运船工。是洞里跟着素星桥那些人，应该没错。可是我还是不明白，这船工和大辽暗探有什么关系啊？如果是其他船工，自然没什么关系。可是素星桥掌管的是汴水区，汴水区怎么了？我也只是揣测，不好下定论。等到晚上当面问他吧。哦，还有一件事情，丁二现在变得很危险，我总觉得他不像普通的牢犯。现在事态发展太快，丁二的事先放一放吧，回头让陆光年查在底下。行，晚上山洞里见。哎，你去哪儿啊？你担心我？倒也没有。行，你自己小心一点啊。我还一直没问过你呢，他叫什么名字？你问谁啊？你知道我说的是谁啊？你觉得你这么问合适吗？我对他有兴趣。那你下手可晚了呀，我们俩成亲挺久的了，你们不是一对儿。哼哼。那好，我就当做你们是一对儿，把他让给我，你开价。谈钱啊，不一定是钱哦。你有什么想要的，我都能帮你。你这话说的有点大了吧？只要你开口，我没什么需要的。袁大哥，还有什么想说的吗？你好好想想。下次见面，给我答案。就晕倒了，而且特别古怪的是，没有杀我们，身上什么东西也没少，我实在是搞不清楚，打晕我和尊师的目的何在呀、啊？确实古怪，最近营内失落了些。嗯，毕竟都是些乌合之众。外营守卫也吵着要进营巡视，不能再拖了。今日谈完，明天就起事。明天
，是不是太急了些？你不是说了吗？都是乌合之众，再等也做不到令行禁止，还不如一鼓作气。好吧，把门开了。是。是，请。我先进。尊师，乃是我等首脑，自然是一马当先小娘子有几分姿色呀！小子，你找死啊！哎，大家都是一家人，有话好好说。苏当家的，如果你还想出牢城营，一定要冷静，冷静啊，冷静。时间定下了，明日四正时冲杀出营。营外守卫凶悍，到时候还要依靠诸位武勇。让我们先送死，同心杀敌，这不是早就说好的吗？如果我们反悔了呢？苏当家可别忘了，要不是我从中周旋，你们藏在山洞里的消息可瞒不住。更何况，这数月来，你们的食物也是我这边暗中调配。若我等败亡，你们只会被困死在这矿洞之内。嗯，是。那就说定了，明日四正时，动手。为什么不是晚上？外营守卫入夜后更警觉，白天还能打个措手不及。他是谁？这是我方传道尊师，组织起事的就是这位。扣下来。慢着。什么意思、啊？防着你们的诡计。一起杀敌，哪来的诡计
，那就把它交给我，冲出去，再还你。真是，不如在这边做做客也好。啊，没问题吧？<笑>好，尊师果然有大将之风啊！<笑>你辛苦了，能走吗？薛应被毒虫咬了，还没缓过来。我可以走。洞口两个人已经被我弄晕，现在外面的人比较分散，我们小心些，应该可以出去。嗯、我扶你，我能走。先出去再说，走那香囊除了驱虫之外，尤其味道独特。从你进洞开始，我就闻见了。设陷阱啊！当家的神机妙算，早就看穿了你们这些撩人的把戏。撩人？怀疑我们是大辽暗探。我们是宋人。是什么人？等当家的来发落，都别动。我还能打。等一等，袁中心说认识那个女人。尊师都交给你们，足以显示我方的诚意。那就明日营外见。告辞。哎，等一下，我家娘子呢？看对方这样子，这回也不会放人，明日再说。不行，说好今天晚上放人的。尊师都在对方阵内。你家娘子还能有谁？哎，我家娘子，我家娘子还给我，快放了我娘子！苏、嗯嗯嗯、当家的息怒，这个小子品行狂躁，我们也不包庇，就把他交给苏当家的处置。告辞。幸好没坏了大事，幸免得自己宣死。也怪不得我们。人都走了，说说吧，为什么要我抓住他？什么叫抓住那个愣的？如果你还想离开牢城营，就必须冷静。冷静，<笑>你为什么不写抓罪英俊呢？我措辞有些问题，但大概是这个意思。还有你，闭嘴！我就不闭嘴，怎么了？你弄死我，弄死我！<笑>家的，这些人想逃。没想到你也成了辽人的走狗。我这里没有误会，我们跟辽人没有关系
，你们在找的就是这个。秘闻，若不是辽人，怎么会知道秘闻存在？怎么了？停！我先理一遍素大姐，你为什么会出现在洞里，然后再试着解释我们的身份。这局面都被你们掌控了，还担心什么？你想说什么？素大姐，你们以私言罪名被告进牢城营，应该是被人出卖吧？继续说。出卖你们的应该就是那个化名叫冯主的大辽暗探，所以你们对他恨之入骨。然而天道轮回，想不到他也进了牢城，落在了你们手里。他应该是被你们打死的吧？在临死之前被问出真相，发现他大辽暗探的身份，所以这秘闻就到了你手里。那大辽暗探为什么要害他们？因为他已经收集齐了弓弩技师的住址名单。想要走，想要逃离开封，想要北上归辽，这一切都得过苏大姐这一关。船工为什么不让他走？因为冯主在开封做的是出粪人。东西，为什么？因为苏大姐掌管的是汴水渠了，开封漕运四渠：汴水、惠民、金水、广济，唯独只有这汴水渠直通东南六路。东南六路缺脏东西，还要运过去。小姐啊，你来开封之后，吃过小虾米吗？吃过，很鲜。这些小虾米并非海产哦。而是由淮南运来，汴水所通的东南六路之中就有淮南路。这些虾米经草席包裹从淮南运来，抵达开封时多以枯黑无味，难看又难吃。可我吃的都挺好啊。这就是船工的技法之一，需要用到你刚说的脏东西，使这些虾米变得红润如新，然后再用清水洗净，转手再卖给酒楼饭庄。自然价格能翻上好几倍。你继续胡说八道。所以你们现在应该知道，为什么要花钱买这些东西了吧？还好我家从不吃虾米，只吃活虾。他说的没错，这些便利物平时都统一有群牧司收取，再卖给百姓化作田肥。这笔钱可不是小数目。所谓三班吃香，群牧吃粪，说的就是这个道理。这还搞出俗语来了。为什么大辽暗探要冒险把便利屋卖给船工？想必就是想借用他们耳目众多的优势，来打听弓弩技师的住处。然而福祸相依，既然这暗探和大笔利益挂钩，自然由素大姐亲自看管他的一举一动。想要离开开封，第一步就是把素大姐卖了。快走！想不到过几个月，他也被送进牢城营，可谓是自作自受。快点，别看了，走。苏大姐为什么会出现在山洞里？我不知道，但是从名册上来看，这几个月有好几个人入营又亡命，这应该是进营来寻找秘闻的大辽暗探吧？没错。这些辽人都是被我杀的。那苏大姐为什么会住在山洞里啊？我们借山鬼传说躲进洞里，才好分辨辽人。凡是追查冯主来到洞里，都是辽人，你们也不例外。原来苏大姐是为宋除奸，叫人钦佩。呸！我们不是好人，但好歹生在大宋，对辽人可不会惯着。说得好，别以为夸两句就不杀你。苏大姐，我从小就生活在开封，我不是辽人吧？
。你这么贪财，自然是被收买。我，我,我们也是来查大辽安探底细的。谁会信？禁军不管，交给一群小鬼。我能证明，大辽安探要的是这个秘文，没错吧？麻烦给我一下。我又不能飞走，借个火。你做什么？我又不是辽人，要这秘文做甚？目的就是为了阻止辽人拿到这封密文。若我们是辽人，为什么会毁了它？放心，等我们出了牢城营之后，会有军方和老贼为我作保。你也想明天杀出去？恰恰相反，我是要阻止他们出去。先稳住，等洞里那些船工先杀一阵子，然后我们再冲出去。哼，那些蠢货，留着他们的小命，就是做炮灰、开道。<笑><笑>下去吧。要离开故土，可是在这故土啊，你就是个副营头而已，一辈子都出不了头啊！希望一切顺利。嗯，弟兄们，时辰已到，是死是活，就看自己手中的刀了。准备厮杀！好，好，好，好，好，好，好！非要动手，不能解释。怎么解释？你觉得守卫会信我们这帮逃犯的话？那怎么办？外营的宋军不信我们，后面那帮家伙，马上也要杀过来了。一定要记住，我们不是杀出牢城营，我们是来求援的。他
们应该差不多杀进去了吧？再等等就出发。啊。谁放的火？走哗变，我们只是点火求援，很快会有禁军前来救助，大家都是自己人，不要动手。贼人，休得胡言！上，别上！这样下去，顶不住。现在动手等同于谋逆。急啊
是我在挑起托育之乱，是你在暗中操控一切。对啊，惊喜吗？你想干什么？你们不停跟我说话，是在拖延时间，等人救援吧？没关系，我配合你们。这帮蠢货，逃出去也没什么用，就送给你们做礼物了。你到底是什么人？开封夏军暗探。以我为首，你是下人，为什么会潜伏在牢城营？我不是告诉你了吗？是我爹让我来的。啊，这么讲吧，这大宋与夏如今正在和谈，短期内不会再有战事。那暗探要做什么？跟辽人一样，偷消息、查工农，这种小手段没意义。那什么才有意义？当然是让大宋从根那里慢慢烂掉。哦，那我爹的意思呢，就是说这牢城营里都是绝望之人，带他们逃出来，给他们谈心，让他们认定宋朝贵贱有别，未来没有希望，然后在灌输下蒸蒸日上，唯才是举。在出去之后，用十几二十年的时间把这些论断普及开来。让所有穷苦人对大宋失望，对下期盼。到时战事再起，宋人必将一蹴而溃。毁一国根基才是暗探最强手段。这样的手段为何说给我们听？这手段没用。怎么没用啊？大宋疆域辽阔，如此谣言，十年都未必能传出多远。你们说能有多大效果？或许将来有一天，相互传讯轻而易举之时，会有他方对大宋使用这种言论战法。哎，我爹让我来这儿，做这些事情，就是想让我身处危机之中。即便不被你们抓，十几二十年我也回不了下。本来我已经绝望，还是这位姐姐说的好，我的路。谁也挡不了。从今日起，我便回下东山再起。到时候，我来接你。嗯想好了没？什么价钱把他让给我？多少价钱小爷都不让。你看我干什么呀？我是你什么人啊？什么叫你都不让啊？这打架呢，哪有功夫闲聊啊？
。牢成营一事已经暂告一段落了，逃犯们都被抓了回来。素星桥他们这次算是立功，所以给他们减了刑期，应该很快就会回到汴水之上。反正以后再也不会是下面了。丁二呢？没找到，这也是出乎我的意料啊。牢城营里不仅有大辽的暗探，而且还潜藏着下的人。那丁二所说的手段，你提醒枢密院了吗？他们认为这种挑唆只不过是仙界之急，就像丁二所说，用车马传信，速度极慢，所以这种论调。不会在全国普及。可如果真到了讯息辩解那一天，有敌方贬低国情，宣扬自己呢？那会比正面杀敌更危险，也更复杂。但是值得庆幸的是，这样的事不会发生在我们现在这个时代